എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആക്ഷൻ ബാർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഫോം ദി ആക്ഷൻ ബാർ ഡിസ്പ്ലേസ് ദി ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ദി വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ആൻ ഓവർഫ്ലോ മെനു ഓൺ ദി അതർ അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എലമെൻ്റ് ആണെന്ത് ആക്ഷൻ ബാർ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എലമെൻ്റ് ആണെന്ത് ആക്ഷൻ ബാർ അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ബാറിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതായത് പേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആക്ഷൻ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും ഓവർഫ്ലോ മെനുവും ഉണ്ടാവും ത്രീ ഡോട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓവർഫ്ലോയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെനൂസ് കാണാനും കഴിയും ആക്ഷൻ ബാർ വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ആൻഡ്രോയിഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എസ് ടി കെ ഫോർ ടാബ്ലെറ്റ്സ് അപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ മുതലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ടാബ്ലെറ്റ്സിന് വേണ്ടിയാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ആക്ഷൻ ബാർ ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്ഷൻ ബാർ ഇസ് എ മെനു ബാർ ദാറ്റ് റൺസ് അക്രോസ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റി സ്ക്രീൻ ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടോപ്പിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന മെനു ബാർ ആണെന്ത് ആക്ഷൻ ബാർ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടോപ്പിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന മെനു ബാർ ആണെന്ത് ആക്ഷൻ ബാർ ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്ഷൻ ബാർ ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ മെനു ഐറ്റംസ് വിച്ച് ബിക്കം വിസിബിൾ വെൻ ദി യൂസർ ക്ലിക്സ് ദി മെനു ബട്ടൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്ഷൻ ബാറിലെ മെനു ഐറ്റംസ് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ യൂസർ മെനു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്ത് മെനു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിസിബിൾ ആവുന്നത് ദി ആപ്പ് ബാർ ഓൾസോ നോൺ എസ് ദി ആക്ഷൻ ബാർ പ്രൊവൈഡ്സ് എ വിഷ്വൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫെമിലിയർ ടു യൂസേഴ്സ് ആക്ഷൻ ബാർ തന്നെ ആപ്പ് ബാർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് യൂസേഴ്സിനൊരു വിഷ്വൽ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ ഇൻട്രാക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആക്ഷൻ ബാറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നോക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആക്ഷൻ ബാർ ആണുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് ടാബ്ഡ് ആക്ഷൻ ബാർ രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ഷൻ ബാർ മൂന്നാമത്തത് ലിസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ബാർ ഫസ്റ്റ് വൺ ടാബ്ഡ് നാവിഗേഷൻ ആക്ഷൻ ബാർ ആക്ടിവിറ്റി ദിസ് പാറ്റേൺ അലോസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് സിബ്ലിംഗ് സ്ക്രീൻസ് അപ്പം ടാബ്ഡ് ആക്ഷൻ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി സിബ്ലിംഗ് സ്ക്രീനിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടാബ്ഡ് ആക്ഷൻ ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി സിബ്ലിംഗ് സ്ക്രീൻസ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ടാബ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ടു സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് അപ്പോൾ ടാബുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വഴി ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂയിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ടാബ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് റൺ അലോങ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അലൈൻ ടു ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ടാബ് സ്ക്രീൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും സ്ക്രീൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ അലൈൻ ചെയ്യിക്കരുത് ഈച്ച് ടാബ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ബാർ ബട്ട് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോമൺ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓരോ ടാബിനും അതിൻ്റേതായ ആക്ഷൻ ബാർസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ടാബുകൾക്ക് ഒരുപാട് കോമൺ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഹോം ഐക്കൺ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ടൈറ്റിൽ ഒന്നാണ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും സെയിം ആക്ഷൻ ഐക്കൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻസ് വരും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ബേസ് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ് ആക്ഷൻ ബാർ ടാബ് ഓഫർ എ ഫെമിലിയർ ഇൻ്റർഫേസ് ഫോർ നാവിഗേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈൻ സിബ്ലിംഗ് സ്ക്രീൻ ഇൻ ദി ആപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ സിബ്ലിംഗ് സ്ക്രീൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആക്ഷൻ ബാർ ടാബ് ഒരു ഫെമിലിയർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണെന്ത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ടു ക്രിയേറ്റ് ടാബ്സ് യൂസിംഗ് ആക്ഷൻ ബാർ യൂസർ നീഡ്സ് ടു ഇനേബിൾ നാവിഗേഷൻ മോർ ടാബ്സ് ദെൻ ക്രിയേറ്റ് സെവറൽ ഇൻസെൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ബാർ ഡോട്ട് ടാബ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ബാർ ഡോട്ട് ടാബ് ലിസണർ ഫോർ ഈച്ച് വൺ ആക്ഷൻ ബാർ ഉപയോഗിച്ച് ടാബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസർ നാവിഗേഷൻ മോർ ടാബ്സ് ഇനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ ആക്ഷൻ ബാർ ടാബിൻ്റെ സെവറൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് 
ഓൺ പേജ് ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു ടച്ച് ഗെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് യൂസർ പേജസ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വ്യൂ പേജർ ഡോട്ട് ഓൺ പേജ് ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ബാർ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇനീഷ്യലൈസ് ദി ആക്ഷൻ ബാർ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ മോഡ് ദി ഫോളോയിങ് തിങ്സ് ആർ നീഡഡ് ആക്ഷൻ ബാറിൽ ലിസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ മോഡ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്പിന്നർ അഡാപ്റ്ററും അതുപോലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ ലിസണറും ദൻ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്പിന്നർ അല്ലേ അതായത് സ്പിന്നർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് പോലെ സിമിലർ ആയ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് സ്പിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് പോലെ സിമിലർ ആയ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് കോമൺ കൺട്രോൾ ആണെന്ന് സ്പിന്നർ ദെൻ സ്പിന്നർ അഡാപ്റ്റർ എക്സ്റ്റൻഡ് അഡാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റീവിനെ സ്പിന്നർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ സ്പിന്നറും അതിൻ്റെ ഡാറ്റയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് സ്പിന്നർ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് വ്യൂസ് ആണ് സ്പിന്നർ അഡാപ്റ്റർ വഴി ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് സ്പിന്നറിൽ മാത്രം ഡാറ്റ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്പിന്നർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ ഡാറ്റ കാണുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സ്പിന്നർ അഡാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ലിസ്റ്റ് ലിസണേഴ്സ് വെൻ ദി യൂസർ സെലക്ട്സ് ആൻ ഐറ്റം ഇൻ ദി ലിസ്റ്റ് ദി സിസ്റ്റം കോൾസ് ഓൺ ഐറ്റം ക്ലിക്ക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓൺ ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ലിസണർ അപ്പം ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് യൂസർ ഒരു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം കോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഓൺ ഐറ്റം ക്ലിക്കും അതുപോലെ ഓൺ ഐറ്റം ക്ലിക്ക് ലിസണറും ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓൺ ക്ലിക്ക് മെത്തേഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ആപ്പ് അപ്പം ഓൺ ഐറ്റം ക്ലിക്ക് മെത്തേഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആപ്പിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നാവിഗേഷൻ ആക്ഷൻ ബാർ ആക്ടിവിറ്റി ടാബ്ഡ് ലിസണേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു സെറ്റപ്പ് ദി ടാബ്ഡ് ആക്ഷൻ ബാർ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ലിസണേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദി ലിസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ ആക്ഷൻ ബാർ അപ്പം ടാബ്ഡ് ആക്ഷൻ ബാർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ടാബ്ഡ് ലിസണേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ലിസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ ബാർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ലിസ്റ്റ് ലിസണേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ഷൻ ബാർ ദെർ ആർ നോ ലിസണേഴ്സ് അതർ ദാൻ ദി മെനു കോൾ ബാക്സ് അപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ഷൻ ബാറിൻ്റെ കേസിൽ മെനു കോൾ ബാക്സ് അല്ലാതെ ലിസണേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ഷൻ ബാർ യൂസ് ദി ഫോളോയിങ് കോഡ് താഴെ കാണുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ഷൻ ബാർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ ബാർ ഡോട്ട് സെറ്റ് നാവിഗേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ബാർ ഡോട്ട് നാവിഗേഷൻ മോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ഷൻ ബാർ ആൻഡ് സെർച്ച് വ്യൂ ടു ആഡ് എ സെർച്ച് വ്യൂ വിഡ്ജിറ്റ് ടു ദി ആപ്പ് ബാർ ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ നെയിംഡ് റിസോഴ്സ് മെനു ഓപ്ഷൻസ് മെനു ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ഇൻ അവർ പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് ആഡ് ദി ഫോളോയിങ് കോഡ്സ് അപ്പം ആപ്പ് ബാറിലേക്ക് അതായത് ആക്ഷൻ ബാറിലേക്ക് ഒരു സെർച്ച് വ്യൂ വിഡ്ജറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് മെനു ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന ഒരു ഫയൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിസോഴ്സ് മെനു ഡയറക്ടറിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന കോഡ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം മെനു ടാഗ് ദെൻ സെർച്ച് എന്ന ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ടൈറ്റിൽ സെർച്ച് എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഷോസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് മെനു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണത് ആക്ഷൻ ബാർ വിത്ത് എ സെർച്ച് വ്യൂ ഡീബഗ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ലേഔട്ട് എ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേസ് ടെക്സ്റ്റ് ടു ദി യൂസർ ആൻഡ് ഓപ്ഷണലി അലോസ് ദം ടു എഡിറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പം യൂസേഴ്സിനെ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനും എഡിറ്റ് ചെയ്തതിനും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ ആണെന്ത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് ഐ ഡി ക്യാപിറ്റലൈസ് കേസർ വിസിബിൾ ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഗ്രാവിറ്റി എഡിറ്റബിൾ ഹിൻഡ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് മാക്സ്